మానసిక సమస్యలు రాకుండా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఇలాంటి వాటిని కూడా వాటికి కూడా గురి కాకుండా ఒక పర్సన్ ఒక హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేయాలంటే ఏమేమి చేయాలి డే రొటీన్ ఎలా ఉండాలి ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ అండి టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూర్ డైట్ ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు తినే ఫుడ్ ఆనెస్ట్లీ చాలా కలుషితమైన ఫుడ్ అనమాట రైట్ పాలు కానివ్వండి గుడ్లు కానివ్వండి అన్నిట్లో దెర్ ఈస్ సమ్ అనల్ట్రేషన్ గోయింగ్ ఆన్ సో ఆల్వేస్ గుడ్ టు ఈట్ వెరీ హెల్దీ ఇంకొకటి వెజిటేరియన్స్కి బీ ట్వెల్వ్ డెఫిషియన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది బీ ట్వెల్వ్ మీ బ్రెయిన్కి స్పైన్కి నరాలకి చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు అబ్బస్లీ మీరు వెజిటేరియన్స్ అయితే అది మీ చాయిస్ బట్ అట్లీస్ట్ గెట్ ఇట్ టెస్టెడ్ మీ లెవెల్స్ టెస్ట్ చేయించుకొని దాని ట్రీట్మెంట్ అన్నా తీసుకోండి ఎందుకంటే చాలామంది ఏళ్ళ తరబడి యూనో నాకు కాళ్ళు లాగుతున్నాయి కన్ను అదురుతుంది తలనొప్పి వస్తుంది కారణాలు ఏం లేకుండా తెలుసు తెలుసుకోలేకుండా ఉండిపోతారు కదా వాళ్ళకి కుడ్ బి వైట్ మై బీ ట్వెల్వ్ డెఫిషియన్సీ వీగన్స్ అయితే అసలు బీ ట్వెల్వ్ డెఫినెట్లీ ఏం ఉండదు వాళ్ళు పాలు పెరుగు కూడా తాగరు కాబట్టి కనీసం వెజిటేరియన్స్ పాలు పెరుగు వాటి పన్నీర్ టోఫు వాటిలో ఉన్న కొంచెం ఉంటుంది బీ ట్వెల్వ్ వీగన్స్కి అయితే అది కూడా ఉండదు దే హ్యావ్ టు గెట్ టేక్ ట్రీట్మెంట్ ఇంజెక్షన్స్ బీ ట్వెల్వ్ ఇంజెక్షన్స్ నాన్ వెజిటేరియన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ గుడ్ అంటే ఎస్పెషలీ మీట్ కన్నా కానీ రెడ్ మీట్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ అండి మటన్ ఇవన్నీ మంచిది కాదు సీ ఫుడ్ ఈస్ ద బెస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ బీ ట్వెల్వ్ ఒమేగా ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మీ హార్ట్ అటాక్ స్ట్రోక్స్ తగ్గించడానికి కానివ్వండి డిప్రెషన్ ఇవన్నీ తగ్గించడానికి సీ ఫుడ్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్ నెక్స్ట్ బెస్ట్ థింగ్ ఈస్ ఎగ్ రైట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఈస్ యువర్ గ్రీన్ లీఫ్ వెజిటేబుల్స్ హై ఫైబర్ లో ఫైబర్ డైట్ తీసుకున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెస్టర్న్ డైట్లో ఫైబర్ తక్కువ ఉంటుంది బ్రెడ్ తింటూ ఉంటారు ప్రతి దానిలో కదా బ్రేక్ఫాస్ట్కి బ్రెడ్ ఉంటుంది లంచ్కి బ్రెడ్ ఉంటుంది దే మేక్ సాండ్విచెస్ బర్గర్స్ అని ఉంది వాళ్ళకి చాలా కాన్స్పిరేషన్ ఇండైజెషన్ ఇష్యూస్ మానసిక ఇష్యూస్ కూడా జరుగుతుంటాయి బ్రెయిన్ అండ్ స్టమక్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ బ్రెయిన్ గా ట్యాక్సెస్ అని అంటాము సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ రోజుల్లో పాలు తిండు పాలు తాగన్న పిల్లలు పెరుగు పెట్టకూడదు ఇవన్నీ అంటారు కదా ఇవన్నీ కరెక్ట్ కాదండి వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ అన్ని ఫుడ్ ఉండాలి డైట్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఏంటి కీటో డైట్ అని కార్బోహైడ్రేట్ తీసేసి ఇంటర్మీడియట్ డైట్ అని చెప్పి చేస్తుంటారు బెస్ట్ డైట్ ఏంటంటే ఈటింగ్ స్మాల్ మల్టిపుల్ మీల్స్ త్రూ అవుట్ ద డే దానివల్ల మీ ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ అనేవి స్టేబుల్గా ఉంటాయి మీ బ్రెయిన్లో అన్ని న్యూరో కెమికల్స్ ఇంటాక్ట్గా ఉంటాయి మనం పెద్ద త్రీ మీల్స్ తినాల్సిన అవసరం లేదు లెవెన్ ఓ క్లాక్కి కొంచెం చిన్న స్నాక్ వన్ ఓ క్లాక్కి కొంచెం యూనో కొంచెం మోడరేట్ సైజ్ ఆఫ్ ఫుడ్ మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్కి చిన్న స్నాక్ సెవెన్కి ఎర్లీ డిన్నర్ మళ్ళీ నైన్కి నైన్ థర్టీకి గ్లాస్ ఆఫ్ మిల్క్ ఇట్లా స్మాల్ మీల్స్ తీసుకుంటూ ఉంటే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ రాకుండా డయాబెటీస్ డెవలప్ అవ్వకుండా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు పదిహేను ఏళ్ళ పిల్లలకి ఇరవై ఏళ్ళ పిల్లలకి పాతిక వాళ్ళకి కూడా డయాబెటీస్ వస్తుంది వెరీ ఎర్లీ డయాబెటీస్ సో అది మన లైఫ్ స్టైల్తో ఆధారపడి ఉంటుంది సెకండ్ థింగ్ ఇస్ స్లీప్ అండి అంటే నేను ఈ కాన్వర్జేషన్ ఆఫ్ స్లీప్ గురించి చాలా చెప్పుంటాను ఎందుకంటే ఇట్స్ దాట్ ఇంపార్టెంట్ మీ బ్రెయిన్కి రెస్ట్ దొరకపోతే మీ బ్రెయిన్ పనిచేయదు సింపుల్ కదా మీ బ్రెయిన్కి ఆ ఎయిట్ అవర్స్ రెస్ట్ కంపల్సరీ కావాలి ఆ ఎయిట్ అవర్స్ అంటే నేను మధ్యాహ్నం రెండు గంటలు పడుకుని రాత్రి నాలుగు గంటలు పడుకుంటే అది రెస్ట్ కాదు సో మధ్యాహ్నం నాప్స్ అనేవి ఆర్ నాట్ గుడ్ ప్లీజ్ అవాయిడ్ దెమ్ స్లీప్ కంటిన్యూస్లీ ఇన్ ద నైట్ బెస్ట్ థింగ్ ఈజ్ మన బ్రెయిన్ ఎట్లా బిల్డ్ చేశారు అంటే సన్ రైజ్ సన్ సెట్తో సింక్ అయ్యేలా ఉండాలి బట్ ఆబ్వియస్లీ మనం ఏడింటికి పడుకోని పొద్దున్న నాలుగింటికి ఎవరు లెగవము కనీసం నైన్ ఓ క్లాక్ టెన్ ఓ క్లాక్ వల్ల పడుకోండి మార్నింగ్ ఇఫ్ యూ కెన్ వేక్అప్ బై ఫైవ్ ఫైవ్ థర్టీ మీకు ఓవరాల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ చాలా తగ్గిపోతాయి అన్ని రీసెర్చ్లో ఇదే తేలింది సో మీరు కనుక మీ లైఫ్లో మీరు ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ నేను ఏం చేయలేను డాక్టర్ ఓన్లీ ఒకటే చేస్తాను మీరు చెప్పింది ఏం చేయాలి అంటే మెయింటైన్ యువర్ స్లీప్ స్కెడ్యూల్ దట్ విల్ చేంజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫిజికల్ హెల్త్ మెంటల్ హెల్త్ ఎమోషనల్ హెల్త్ ఫినాన్షియల్ హెల్త్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ గెట్ బెటర్ యుల్ సేవ్ లాడ్ ఆఫ్ మనీ నాట్ కమ్ టు ద హాస్పిటల్ డాక్టర్స్ ఇలా చెప్పరు బేసిక్గా అండ్ ప్లీజ్ గెట్ ఎ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇట్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ చాలా మంది హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఏంటో కూడా తెలీదు రైట్ డిసీజ్ వచ్చిన తర్వాత తీసుకోవడం కుదరదు సో మీ హెల్త్ బాగున్నా కానీ ప్లీజ్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ అ గుడ్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ చచ్చిపోయిన తర్వాత వేరే వాళ్